सिंगो पार्टी पंक्ति रजन समुदाय ले अपार उत्साह को साथ त्यो पार्टी एकता को संकल्प लाई रत्यो बाम गठबंधन लाई स्वीकार करे को त्यो अनुमोदन करे को त्यो रा झंडे दी त्याही मत दिए रा जनता ले तेज लाई अनुमोदन करे को त्यो रा तीन बरस पुगदा न पुगदे आज यो दिन आई पुगला भन्ने हमें ले तेजी बेला सोचे का थिए न माफी पार्टी ये कथा को कोई न प्रस्ताव लिए रखे थे वो ली कमरे लग भेटना ज़्यादा मैंने ये तो सोचे को थी न कि तीन बार सब पचे हमी तीन ही के पी वो ली को प्रतिगमन कारी कदम का विरुद्ध सड़क में केपी वोली को प्रतिगमन कारी कदम का विरुद्ध सड़क में आऊं न पार ला बन्ने हमें ले केपी बेला बिल्कुल सोचेगा थी ये न तोर बिडम मना आज हमी सड़क में छूं हमी विरोध प्रदर्शन रस सवा कर दे छूं रस तपाईं अरु छोटो समय को सूचना मां पनी बड़ो जोर दिए रा ऊर्जा को साथ आज विरोध प्रदर्शन में उत्तरी नुभाए को था हमें सभी उत्तरे का था कमेंट हरू रा मित्र हरू आज खाली काठमांडू को यो विरोध प्रदर्शन रा सवा मात्रे हुई ना देश का सभी जिला बागमती प्रदेश बाहर का सभी जिला हरू में पनी ऐसे ही प्रदर्शन रा विरोध सवा हरू हमरो पार्टी ले आए जाना गरे को था रा तेज में हजारों हजार को संख्या हमें ले यो संबोधन करते ही करता, खाली यो भिकुटी मंडप को यो विशाल जन सवालाई या विरोध सवालाई मात्रे हुई ना, बस्तु तो देश भरी आइले चली रहे प्रदर्शन र विरोध सवालाई पनी हमें ले संबोधन करेगा चुन, कमरेड हरू र मित्र हरू, बस्तु तो हमें ले खाली देश भीतर का नेपाली जनता र नेपाली कम्युनिस्ट आंदोलन का हमें ले देश बाहर रहेगा, विभिन्न देश में छड़ी रहेगा, नेपाली दीदी बहनी दाजु बाई हर लाई पनी आज संबोधन करी रहेगा चुं, हमें ले प्रतिगमन का विरुद्ध, संविधान माथी भाई को क्रूर तब बड़ो निर्मम प्रहार का विरुद्ध, लोकतंत्र माथी भाई को कठोर प्रहार का विरुद्ध, र लोकतांत्रिक प्रणाली का विरुद्ध भाई अपील कर दे इसमें आज माँ सभी संग पिनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहें तो यो लड़ाई हमें सभी को लड़ाई हो झंडे सात दशक देखी हमें ले झंडे सत्तरी वर्ष लामू कई ले सशस्त्र कई ले शांति पूना कई ले जनयुद्ध कई ले जनांदोलन को प्रक्रिया हो गई अंततः और ये सब माँ विश्व ले माने को सभी भंडार लोकतंत्र संविधान सभादारा संविधान बनाऊं ने विधि संविधान बनाऊं ने सब बंदा लोकतांत्रिक विधि मार्गपथ हमें ले संविधान निर्माण करें रत्तियों संविधान संगीत लोकतांत्रिक गणतंत्र को संविधान गायो प्रणाली को हिसाब ने संगीत लोकतांत्रिक गणतंत्र रस संविधान सभा बाटा संविधान यो दुबई नहीं ऑयले सम्मा नेपाली जनता बलिदान दिए र हासिल गरे को उपलब्धि को केंद्रित अभिव्यक्ति हो सत्तरी वर्ष लामू संघर्ष को परिणाम हो तर मानिसों ने सोचे क्या थे जति बिल आमिले गठबंधन को घोषणा करें उन पार्टी एकता को घोषणा करें उन तेजी बिल जनता ने सोचे क्या थे अब कम्युनिस्ट हो रुलाई मत दिए पची यो गठबंधन र पार्टी एकता को हमरो राजनैतिक व्यवस्था स्थाई होने था हमी का राजनैतिक स्थाई तो गोड़ा नया युग को प्रारंभ होने था विकास र समृद्धि को सामाजिक न्याय र सद्भाव को गोड़ा नया युग को प्रारंभ होने था समाजवाद निर्माण करने समाजवाद को आधार तैयार करने ये उटा युगांत कारी प्रक्रिया उगाड़ी बढ़ने था यो भरसा भरोसा नेपाली जनता ले हमी माती दिए कुछ भी हो मौ नेपाली जनता को अगाड़ी आज उद्दीय रहो तीन बरस विद्या न विद्या ही हमी ले नहीं बनाए को रहो हमी ले नहीं पार्टी ले नहीं अगाड़ी सारे को प्रधानमंत्री बाटो 
सत्तरी वर्ष लमो संघर्ष और बलिदान प्राप्त भाई संविधान रंगीय लोकतांत्रिक गणतंत्र में प्रहार भो मगाड़ी उभिए बोलते गाँव म वस्तु तपरस थोड़े क्षमा याचना करना चाहिए मैं नई हो वाम गठबंधन रटी एकता को प्रस्ताव लेपी ओली गांव गए मैं ला मैं था तो कमरेड केपी ओली गणतंत्रवादी आंदोलन को पक्ष में हो मैं था वहाँ को सिद्धांत बैलगाड़ा को सिद्धांत हो भाई मैं था आम नेपाली जनता था वहाँ को सिद्धांत मार्क्सवाद लेनिनवाद और गणतंत्र को सिद्धांत होना बैलगाड़ा वाला सिद्धांत बैलगाड़ा को चढ़े अमेरिका जान सक भिद्धांत मैं था वहाँ संघीयता को विरोधी हो भाई मैं था वहाँ धर्म निरपेक्षता विरोधी हो भाई मैं था तर वहाँ भो अब आधी आयो हुरी आयो मैं मंदी अब भो मैं तेल विश्वास थे वहाँ के संगीय लोकतांत्रिक गणतंत्र मानीद वहाँ को मन ने मने थे तर आधी हुरी जनता को आयो आंदोलन को विशाल महासागर आयो वहाँ तेज में बगी दिए भो वहाँ तर आज घटनाक्रम ने के पुष्टि गयो वहाँ बैलगाड़ाम होजक गणतंत्र विरोधी संघीयता विरोधी धर्म निरपेक्षता विरोधी सवेशी रनुपातिक सिद्धांत रता विरोधी प्रतिगमनकारी ठाव में नहीं होने देखिए इस अर्थ में मई नेपाली दीदी बहन दाजू भाई को अगड़ी हमीर वहाँ लच्ची हो भाने तर अस उ प्रतिगमन विरोधी आंदोलन में सहभागिता को निम्ति अपील करते कहीं न कहीं मैं थोड़े अप्ठारो महसूस रहा क्षमा याचना भी भन्न चाहूँ हमें बुझ् सकिए केपी ओली ये छिटो संविधान में ये निर्मम प्रहार अल्लेम कसैली सकते थे केपी ओली कम्युनिस्ट पार्टी को अध्यक्ष हमी बना प्रधानमंत्री होने कुछ हमी सपना में सोचे थे तब सब ठा भई सकेक मंदा पैला बोलने उद्घोष कमरेड देखि आपको अध्यक्ष को आसन ग्रहण करते कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ रही कमरेड झलनाथ खनाल रमरेड माधव कुमार नेपाल ने धेरे कुछ राखी सकूक समय घर्कि मामो व्याख्या करना संभव देखी रखे छेन तर मैं कई कुछ भन्न ही पर्च पेलो कुछ तो कमरेड केपी ओली ने कम्युनिस्ट आदर्श मूल्य मान्यता विधि विधान क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी विचार विधि को संयोजन बा चलने पार्टी हो कमरेड केपी ओली विचार में स्थगित भई सकते मार्क्सवाद लेनिनवाद प्रति सजवाद प्रति कम्युनिस्ट पार्टी को विधान प्रति विधि पद्धति प्रति संपूर्ण रूप से मोहभंग भईस प्रवृत्ति को प्रतिनिधि हो भाई देखिए अर्क वहाँ ने भाई लोकतंत्र कति निरंकुश खाल रहे भूरा अ प्रतिनिधि सभा जसरी वहाँ ने विघटन को सिफारिश कर जसरी तेस घोषणा करो ते वहाँ लोकतंत्रवादी होना वहाँ एटा निरंकुश तानाशाह हो जिससे यह देश भड़खारो में हाल चाहे भाई कुछ प्रमाणित कमेंटर रित्र यो पहिले पहिले संविधान में प्रधानमंत्री लाई एटा विशेषाधिकार दिखे तो विशेषाधिकार को प्रयोग कर प्रधानमंत्री ने असहज महसूस करे में प्रतिनिधि सभा विघटन कर सकने प्रावधान थे पैला का संविधान में छियालीस साल को ऐतिहासिक जन आंदोलन पक्ष को संविधान में तो प्रावधान थी रो प्रावधान अंतर्गत पटक पटक कहले नेपाली कंग्रेस को तरफ बा गिरिजा प्रसाद कोईराला कहीं तत्कालीन नेक एमएलए को तरफ बा कमरेड मनमोहन अधिकारी संसद विघटन 
को प्रस्ताव राख्नु भएकै थियो त्यति बेला पनि विवाद र बहस त हुने गरेकै थियो संविधानमा त्यो व्यवस्था भए पनि तर अहिले त हामीले विगतको अनुभवको समीक्षा गरेर नै जहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक चक्रव्यूहमा देश फस्ने भयो अब संविधान सभाबाट संविधान बोल्ने प्रक्रियामा हामीले त्यस्तो अस्थिरताको लागि संविधानमा कुनै क्वाल राख्न हुँदैन कुनै ठाउँ राख्न हुँदैन भनेर संविधान सभाका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सबै मिलेर त्यस्तो प्रावधान राख्नु हुँदैन भनेर नै संविधान अनुसार सदन भित्रैबाट विकल्प खोज्नु पर्दछ पहिलो विकल्प त्यो भएन भने दोस्रो विकल्प सदन भित्रबाटै खोज्नु पर्ने दोस्रो पनि भएन भने तेस्रो विकल्प तेस्रो पनि भएन भने चौथो विकल्प सदन भित्रैबाट खोज्ने भन्ने कुरा खिचेर संविधानमा लेखियो र चौथो विकल्प पनि भएन भने मात्रै अनि सदन भङ्ग गर्ने स्थिति आउँछ भनेर संविधानमा भनियो अहिले केपी ओलीले जो सिफारिस गर्नुभयो यो बिल्कुल संविधानको मर्म भावना र अक्षरका विरुद्ध छ त्यसकारण मैले के भन्छु भने अहिले जबरजस्ती भनिएको छ हुँदै नभएको संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार हुँदै नभएको व्यवस्था लाई प्रयोग गरेर कमेड केपी ओलीले सदन विघटनको जो प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यो गलत देखिएको जनताको यो नागरिक समाज हिजोका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू नेपालका सबभन्दा सक्षम प्रतिभाशाली भनेर विश्वभरि स्थापित भएका प्रधान न्यायाधीशहरू न्याय प्रतिनिधिहरू सबै जनसङ्गठनहरू सिङ्गै देश यो निरङ्कुश कदम हो यो प्रतिगमनकारी कदम हो यो असंवैधानिक कदम हो यो अलोकतान्त्रिक कदम हो देशभरिको जनताले भनिसकेको छ म भरोसा गर्न चाहन्छु हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सिङ्गै देशको यो आवाजलाई र संविधानका अक्षर र भावनालाई सर्वोच्च अदालतले सम्मान गर्नेछ मलाई म भरोसा व्यक्त गर्न चाहन्छु म यो कुरा सोच्न पनि सक्दिनँ कि हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्म र भावना बुझ्दैन भनेर म सोच्न पनि सक्दिनँ हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशका तमाम बौद्धिक जमात नागरिक समाज हिजोका कानुनी क्षेत्रमा काम गर्ने तमाम बुद्धिजीवीहरू सबै राजनीतिक दलको भावना विपरीत जान्छ भनेर म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ मलाई लाग्छ तपाईँ हामी सबै यदि कुनै खालको असहज परिस्थिति छ भने म सम्मानित अदालतलाई यो जनताको प्रदर्शन र सभा जो देशभरि भएको छ यो सहजीकरणको निम्ति हो भनेर बुझिदिन सही फैसला गर्नको लागि जनताले गरेको सहजीकरण यो हाम्रो पार्टीले मात्रै गरेको होइन यसलाई त्यो रूपमा बुझिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु र यो आन्दोलनको यो सुरुवात मात्रै हो म सबैलाई यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु मैले अहिले यहाँ बस्दै गर्दा एउटा कुरा सम्झेँ छयालिस सालको ऐतिहासिक जन आन्दोलनको 
तैयारी को बेला थी एवं आम सभा में कमरेड मदन भंडारी प्रमुख वक्ता को रूप में बोलते हुए तो सभा वहाँ भन्नभक थी यो तो आंदोलन होना यो त आंदोलन को टेलर मत हो यो त भत्केउरो आक मत हो जंति आने बाकी बाजा बजन बाकी मैं भी आज के सोचे छुने यदि संविधान मथि को यह निर्बम प्रहार सच्याने कोशिश करिए लोकतंत्र मथि को यह प्रहार सच्याने कोशिश करिए भत्केउरो मबित होने भोलि त आधी हुरी आने नेपाली जनता जागि सके जनता हु लमो संघर्ष रलिदान को इतिहास बोक नेपाली जनता में राजनीतिक जागरण को चेतना को नया युग प्रारंभ करी जनता हो छोड़ने छी जनता ने मबरदारी करना चाहूँ प्रतिगमन का पक्षपाती तब तिमी यदि सोचे छोने जनता भाग ये हो झुकी झुकी हाल्न ठगे ठगी हाल्न भाने को होने तो तिमी को ठूल भूल हो बरू समयम गलती सच्या जनता ने क्षमा दिन सकते तिमी त तिमी सच्या ढाई सौ वर्ष पुरानो राजतंत्र बढ़ा फाल सकने जनता ने यहां निरंकुशता प्रतिगमन का पुजारी सजील बढ़ाने भाई विश्वास म व्यक्त करना चाहूँ रि सब खबरदारी करना चाहूँ यह मंच यो कमेडर रित्र प्यारा दीदी बहनी दाजू भाई ये कुरा आज अचानक भो भो मई केपी ओली ने पार्टी विभाजन करना खोजे लोकतंत्र मत प्रहार कर खोजे गए एक साल देखि नहीं हो जी बेला हमी पार्टी भि बहुत छलफल करना थाल हमें एकता को बेला बना राजनीतिक प्रतिवेदन हमें ते बेला बना विधान अनुसार चलने पर्यो पार्टी हमी निर्णय अनुसार चलन पर्यो हर एक तीन महीना भि स्थायी समिति को बैठक बस्ने पर्यो सचिवालय को बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने पर्यो हर एक छ महीना भि केन्द्रीय समिति को बैठक बस्त पर्यो भन्यता तर केपी ओली कहीं बैठक बस्ने भरे वहाँ को ठूल अरुचि बैठक भाई वहाँ को सातों जाने अभी साथी कुरा राखे आलोचना करना था तो सुन्न ही न सुनी पीछे उठे हिड़ने एक दिन तो सचिवालय को बैठक में वहाँ के आपूला मन लगे जी हमें धैर्यतापूर्वक सुन सचिवालय का सब नेता जब मैं तो जवाब दिन दुई मिनट के बोले थे बोलना पाँन भाई अर्क अध्यक्ष अज कार्य अध्यक्ष कति तानाशाही प्रवृत्ति कति निरंकुश अभी मैं बोलना रोक साथी भन्न पे साथी हो कि मैं बोलना नपाने हो तो अब सचिवालय को बैठक में केपी ओली ने जे मन लगे बोलने मैं तेज को जवाब भी दिन नपाने वाले तब भन पर्यटन मैं अरु सचिवालय का नेता कमरे बोलना पाने पर्चा सब बोले मत मैं बोलने अवसर पाए थे कति निरंकुश रो वहाँ के संविधान मधि प्रहार कर खोजे अल्ले मत हो तब पोहर साल बैशाख में हमी भि को संघर्ष अलग चर्क थी अभी वहाँ के आपन पार्टी विभाजन करने मनसा को साथ रटी विभाजन करने मनसा को साथ वहाँ अध्यादेश लियां भो तो अध्यादेश को व्यापक विरोध भो तब था देश का सब राजनीतिक दल ने हम पार्टी भिट्टी ठूल बहुमत ले अध्यादेश खारेज होने पर्चे खारेज करना बाध्य पारियो तब ते बेला अरु पार्टी फुटाने वहाँ को वंशा रातारात महोत्तरी पुगे मंला जबरदस्ती लिया फुट में हस्ताक्षेप कराने प्रयत्न भाई तब पाने भाग इस अध्यादेश लिया कस्त बेला में अध्यादेश तब विचार कर देश कोरोना को कहर का कारण महामारी का कारण आक्रांत भाई जनता घर भि कैद भो एक अर्ग में भेटघाट कर पाइक छेन मैं भने यो कोरोना महामारी का विरुद्ध लड़न को लगी देश का सब राजनीतिक दल नागरिक समाज पत्रकार 
सब सब को एवं संरचना मत देखि तलसम बनाऊ भादा खेल वहाँ ने व्यंग करो कहो सरकार आप एक्ल कर सायद तब सुन भाला जो हम सब लकडाउन भि बस को बेला में केपी ओली को ध्यान कह ग पार्टी फुटाने में जनता राहत दिने में होना कोरोना का विरुद्ध लड़न को लगी एवं अभियान चलाने में होना अपने पार्टी फुटाऊन को लगी अध्यादेश लियाने तीर तस्त परिस्थिति में विचार कर क्रूर मं वहाँ को भावना कति निर्मम खाल कति जन विरोधी भावना तो देखिए थी कई समय पच्चीस फिर हमीर तेज रोक अध्यादेश चाहे आम पार्टी रामें पार्टी को अत्यधिक बहुमत ने विरोध करे वहाँ पच्चीस हटना बाध्य हो रध्यादेश बेला खारेज कर अस को दुई महीना पच्चीस फिर हम पार्टी को स्थायी समिति को बैठक चलि रखा थी वहाँ ने के निर्देशन में स्थायी समिति को बैठक चले बैठक में चाह ना छलफल में सहभागी ना को ध्यान तो नेक एमए दर्ता करने गए रहा को प्रत्यक्ष निर्देशन में निर्वाचन आयोग का हाकिम छिटो छिटो दर्ता गए नेक एमए दर्ता कर पठान भोप पार्टी फुटाने रतिगमन तीर जाने प्रक्रियाक एटा कड़ी थी पच्लो पटक हमी फिर कार्यदल बना स्थायी समिति को बैठक बा एटा समझदारी बनाने रहाँ को पार्टी फुटाने योजना असफल पारने हद दर्जा को लचिल हमी भूमि का खेल तर वहाँ ने तो बेला में स्थायी समिति को बैठक में कार्यदल बना सहमति बना समझौता कर पार्टी बचा हमें प्रयत्न बैठक में वहाँ उपस्थित हो सपन में आर खुशी व्यक्त करू भेन बरु ते भोलिपल्ट मैं जबरदस्ती सही करा मैं मन ही पर्या छेन ये कार्यदल पर थाई समिति को निर्णय भी वहाँ ने ठाड़े विरोध कर पार्टी फुटाने नई डिजाइन तीर वहाँ लगी नई राख् कमेड़ आदरणीय जनसमुदाय इसी श्रृंखलाबद्ध ढंग ने वहाँ ने कहीं अध्यादेश मार्फत कहीं अर्क पार्टी दर्ता कर देशव्यापी रूप में आपको पक्ष का युवा जुलूस निल लगाए जबरदस्त पार्टी भि भाजो लियाने पार्टी भित्र फाटो पारने पार्टी भि छलफल बहस को प्रणाली सीध्याने अभियान नहीं वहाँ चला आगे थे तेस को उत्कर्ष अस को उत्कर्ष अगर तब उत्कर्ष को सानों सीन चाह चित्र मन चाहूँ मैं तो दिन पौष पांच गते वहाँ ने प्रदेश सभा विघटन करने सोच्भक भूचना मैं बिहान साढ़े पांच बजे प्राप्त करें तो सूचना मैं प्राप्त कर सके दुर्घटन में जानी भाई तो इस रोक्न पर्च भोचे मैं विभिन्न कमेड़स सुभाष नेमान जोसंग मेरे छलफल भैराख्या शंकर पोखर रष्णु पौड़े मका नहीं दिन आठ बजे मका आने कुरा थी मैं अन्न जनार्दन कमरे लगाय कतिपय कमरस मैं सलाह करते थे तो विघटन तीर जाने सुने पी मैं तो धर बेचैनी भो के विडंबना होने भो यो विशाल पार्टी हमें बनाये जनता में यो धर विश्वास हमें जगह पांच वर्ष को लगी भर मैं आलो पालो प्रधानमंत्री भी छोड़े अब मेरे गलती कमजोरी मैं प्रस्ताव में छोड़ते जाने पार्टी फुटला कि देश में राजनीतिक दुर्घटना हो वनेर केपी ने मंद जाने गलती मैं दुई वर्ष करेक हो तो स्वीकार करू अपूर्ण चीज एकाधिकार आप कब्जा में पार्द जाने यो कसरत तो देखिए थी अने तो दिन मैं आठ बजे तीर वहाँ लोन करलिकति एक्सट्रीम डिशीजन तीर जा भाई सूचना मैं पाए कमरेड इसो नगर्न कमती में दुईजना हमें भेटे छलफल नगरसम तपाई डिशीजन नगर्न मैं रात भरी सोचे दुईटा विकल्प बनाक छु तो विकल्प पारे तब छलफल करे मत्र जे करूँगा रे एगार रे एगार को बीच में भेटने 
अनि एक आध घंटा कुरा करे पची मात्रे और फरदर के वर्णी बन्नी मार स्वामती भय तर एक चिन पची तब वहाँ तब अचानक कैबिनेट को बैठा बोला उन्होंने भाया जा अनि कैबिनेट को बैठा बोला ऐसा के पची मलाई तब जन चीजों को आशु अनि महिले फेरी वहाँ ला फोन करे अन तबाल तब कैबिनेट बोला उन्होंने भाया � तेज़ भाजी मत तुरंत ही आऊँ तो तबाई का कैबिनेट बंदा गाड़ी तबाई रूम कम से कम पंद्रह बीस मिनट भाई पने पूरा घर में पहुँचा बने रूम गाड़ी लिया रा निकली आली मौ पूर्दा मौ पूर्दा ही वहाँ कैबिनेट भीतर छिली आल में अनि मौ वहाँ को निवास में ज़्यादा सुबास ने मांग दिया उन्होंने तो तो वहाँ ले तो कोई नहीं आने वाला तो बंदा सुबह चिल्लाए सुबह चिल्ले मलाई भाने को जाएं वहाँ ले बंदों को भाई ने वहाँ तो अध्याय देश फिरता लेने जान वो को बंदों बात से मलाई बंदा थोड़े राहत आए मलाई ये अध्याय देश फिरता लेने जाए को बंदा राम रे कुरा भर तोरा पांच मिनट के पश्चा� मौजाई निके ही नहीं इस तब तक जस्तो भाये थे हैं ये ती ठुलो ढांढ झोल जाल जेल गवर्नो पहुंचो तो पार्टी भीतर तब आये विचार करो ये सरी नियोजित रूप में वहाँ ले यो संगे लोकतांत्रिक गणतंत्र का विरुद्ध लोकतंत्र का विरुद्ध हमरो संविधान का विरुद्ध अभियान चलाएगो रह ये उटा ग्रैंड � ये उटा नियोजित सदन्त्र अंतर्गत जनता का विरुद्ध यो प्रहार भाई को हो बने इस पर तो प्रमाणित भाई को चारों महिले तेज कारण भाने को चु कि अब ये स्लाइ रोकने मुख्य तागत कुन होता हमें ले यो संगीत लोकतांत्रिक गणतंत्र को संविधान बनाऊं दा संविधान को प्रस्ताव बनामाने देखा चु हमें सार्व हमें सार्व गवर्न आपनों प्रतिनिधि मार्फत संविधान सभा बाटो संगे लोकतांत्रिक गणतंत्र को यो संविधान घोषणा करें क्या चुम बने कुछ अर्थात हमरो यो संविधान ले पहले छोटी नेपाली जनता ले संपूर्ण रूप से सार को भूम में बने कुछ यो बंदा वाड़ी ता राजा महाराजा समेत जोड़े रह उन्हें यो यो पटक संपूर्ण रूप से नेपाली � र उन्हीं को सार्व भूम अधिकार को प्रयोग करें र नहीं संविधान सभा बाटो संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को संविधान घोषणा करिए को हो भने हमरो पार्टी ले रहा हमें लेके सोचे हूँ भने अब यो प्रतिकमन लाय रोकने यो प्रतिक्रांति लाय रोकने यो लोकतंत्र को हत्या करने प्रवृत्ति लाय रोकने तागत नेपाली जनता जता कतई का उन्हीं और चाहे कम्युनिस्ट पार्टी विवादन होता खुशी भाएगा सर उन्हीं और में खुशियाँ ली छाए कुछ हो भाए कुछ हो बाने सार को भाव में नेपाली जनता में जानू पर जनता को साथ लिए र अगर ये बनु पाए यो प्रतिगमन सोचें उन्हें और को कुने कारगर प्रभावकारी शक्तिशाली दुनिया को कुने ताबत ले रोकना नशक में और कोई छाई न मर रहा हमें जनता में जानो पार्टी को तरफ बाटा पहले चरण को कार्यक्रम घोषणा कर रहा आएगा छूं मत देश भरी को जनता लाई पनी विशेष अनुरोध करना चाहनुं हम दुई जाना ले कुल चीना मिल जा तो बाहर ले निर्वाचित करे रख पढ़ाए को रत्तो सार को गोमो अधिकार सदन मत दिए को हो रत्तो सदन लाई दुई जाना व्यक्ति ले हत्या करना मिल जा कदा भी मिल नहीं है इस कारण हमें तुरंत ही हमें ले एक्शन मत जानू कर दा चा हमें ले हमरो सार को गोमो अधिकार अपहरण भाई को जरूरी पर्च भाई हम कठोर संघर्ष में जान पर तैयार होने पर्द मैं प्रसंग अलग तब चाहूँ अंग भो अर्क अध्यक्ष ने एकचोटी कुरा कर 
विकल्प में सोच भाग अवसर पर नदी को बा के बुझी वाले केपी कई समय पैले देखि निजित रूप में षड्यंत्रमूलक ढंग ने प्रतिक्रांति तीर जाने तैयारी में थे अच्छा वहाँ केपीजी आई सके तब सीधे हाल्न भाषा मैं अब मिले चुनाव में जानी भूक चुनाव तब चुनाव होने हो तब संविधान को हत्या करने अ चुनाव को कुरा करने भैं होने अजय सम्मान भे भाई म राष्ट्रपति कहाँ जु भैन अलग कुरा के उपाय भादा खेल म राष्ट्रपति अभी भर्खर स्वीकृति नगर भर जु लास्ट आवर्स में ढाड़ छल बाहे कहीं नुनवाला गहरो हे सान सान जस्तु तर गो मटी अध्यक्ष वहाँ समेत ने कार्यकारी भनि अध्यक्ष अष्ट्रपति तुरंत स्वीकृति नगर्न हम सलाह कर दस मिनट आँचु भन्न वहाँ दस पंद्रह मिनट आँचु अब तो ढाट पूरा हो भाई तो मैं लाइ लाइ त्या भ्रमित थी तईपनी मैं ठीक है हम लोग क्यों तैं बैठक भी थी स्थायी समिति को बैठक में तो मैं आई थी तेसो भाई खाना खा रहा बजे आँचु भर मिड़े रही राष्ट्रपति बालमोहर लाइ सकते सूचना आई नहीं हाल वहाँ गए मैं तो स्वीकृति नगरी हाल भू राष्ट्रपति भन्न भो उ गए भन्न के भाई छिटो कर छिटो कर यहाँ फिर मैं दबाव आने थाले बुझी इस वहाँ को मनस्थिति कति प्रतिक्रांति दिशा में गये संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र का विरुद्ध प्रहार कर हतार वहाँ भाट प्रमाणित भेस कारण कमेडर रित्र हम मैं बुझ्ता जीवन मरण को संघर्ष हो हमीर संविधान बना तब हमें ठा कौ शक्ति हिज का प्रतिगमनकारी तत्व देखी भि बाहर का मैं कस को नाम लिख चाह संविधान घोषणा रोक्न को लगी धे मेहनत करें हमें आपभौम अधिकार प्रयोग कर जनता को सावभौम अधिकार सम्मान कर हमी संविधान घोषणा कर छाड़ा थी रो संविधान घोषणा कर प्रतिक्रांतिकारी प्रतिगमनकारी मन पड़े थे अरुण अरुण कतिपय मन पड़े थे निर्वाचन करने तेरह गय मैं निर्वाचन को सुरुआत को नेतृत्व करने मौका मैं पाए रह को निर्वाचन को सुरुआत करने नेतृत्व मैं करें धरें मेहनत कर देश एकताबद्ध राखने मधेश पहाड़ हिमाल सब यो प्रक्रिया में सहभागी निर्वाचन तीर लाने काम भेला अवरोधर थे तर हम आप खुट्टा में उभिए हमीर ती अवरोध पंचाएर देश निर्वाचन प्रक्रिया तीर लगे संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र संस्थागत करने काम ग्यौं तो प्रक्रिया को सुरुआत ग्यौं तर आज आपने पार्टी को प्रधानमंत्री ने ये निर्मता का साथ प्रतिक्रांति को गोटी भाग हे पर्ने अवस्था जो सृजना भेस कारण हम भर्खर केन्द्रीय समिति को बैठक बसर पी हमें निर्णय ग्यौं कि यो लाइफ एंड डेथ नेपाली जनता को लगी ने राष्ट्र को भाग्य भविष्य को निति एकचोटि फिर जरूरी पर्यटन निर्मम संघर्ष करना तैयार होद हमें निर्णय ग्यौं रज हम यहाँ छ भोलि नहीं हम अर्क चरण को कार्यक्रम को तैयारी करो भाग अलग कड़ा म सब चाहूँ तब सो प्रधानमंत्री ने या अरुण तब भ्रम में नबस्ला मेटी जस्तु ढाड़ छल करना जानने मं भी होना हम कोई भी तस्ता छन सीधा सीधा कुरा हो हम अंतिम समयसम लड़् तब कर सकने हो तैयारी गए हो हमी छोड़ने वाला चाहन हमी छोड़ने वाला छन तब सकने हो गए हमी मैं एक अर्थ में मैं नकारात्मक अर्थ में केपी लाई धन्यवाद भी 
केपी लाई दुई ठाउँ में मैले धन्यवाद भन्या छु यहाँ पहिला अलिकति अन्तरसँग सब चल्न थालेपछि केपी जी मसँग मैले आलोचना गरे भनेर यसरी रिसाउनु भयो रिसाएर तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ कुर्सी मेरो र केपीको अगाडि हुन्थ्यो अरू सातजना सचिवालयका सदस्यको त पछाडि यता अर्कोपट्टि हुन्थ्यो कुर्सी उहाँ रिसले चुर भएर एक दिन त मेरो कुर्सी हटाएर लगेर उता राखिदिनु भएको छ सातजनातिर मेरो त कुर्सी नै छैन माधवजीले मलाई भन्ने गर्नुहुन्छ म भए त त्यो कुर्सी उचालेर लगेर केपीको आर्मा लगेर उता सर भन्थे भन्नुभयो के माधवजीले अहिले नि भन्नुहुन्छ अहिले मौका परे भयो अहिले भन् भनिसक्नु ठिकै हो माधवजीको कुरा म माधवजीको भावना र स्पिरिटलाई बुझ्छु राम्रोसँग म सम्मान पनि गर्छु अनि मैले चाहिँ के भने म त खुसुक्क गएर बसेँ यतापट्टि पछाडि र मैले केपीलाई धन्यवाद भने म तपाईँतिर बस्न बाध्य भए थिएँ बडो उकुस मुकुस भए थियो तपाईँसँग बस्न तोर्तामा लगेर पठाइदिनु भयो धन्यवाद म सातजनातिर भएँ आजदेखि हुन पनि त्यस्तै भयो हामी यता भयौँ उहाँ उता हुनुभयो उहाँ प्रतिगमनकारी हुनुभयो हामी फेरि एकचोटि क्रान्तिकारी भयौँ त्यस कारण उहाँलाई धन्यवाद अहिले पनि मैले धन्यवाद भनेको छु एक अर्थमा कतिपय साथीहरूले प्रचण्ड जस्तो मान्छे माधव नेपाल झलनाथ खनाल नारायण काजी अरू नेताहरू अमृत बोहरा ठुला ठुला सबै चाहिँ सडकमा पलेटी कसेर बसेको देख्दा तिथ लागेछ क्या साथीहरू अरे के दिन देख्न पऱ्यो तिन तिनजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ सडकमा गएर पलेटी कसेर बसेको छ जाडोमा बिरामी होलान कि भन्ने पिर पनि भएछ र जुलुस लिएर नारा लाउँदै हिँडेको दृश्य देख्दा चाहिँ बडो कस्तो कस्तो टिच लागे जस्तो माया लागे जस्तो पनि अलिअलि बैराग लागे जस्तो पनि खबर मलाई आयो मैले के भने भने होइन जसरी केपीले मेरो कुर्सी झिकिदिएर मलाई सातजना सचिवालयका सदस्यको मोर्चा बनाउन सहयोग गर्नुभयो अहिले केपीजीले सदन भङ्ग गरेर मलाई जनताको मित्र फेरि जनताको छोरो बनाउन पठाइदिनु भयो त्यस कारण धन्यवाद कता कता सत्तातिर जाँदाखेरि नेताहरू बिग्रिए कि सबै उस्तै उस्तै पो हुन् कि हात्ती र हात्ती छाप चप्पल भन्या जस्तो पो हो कि भन्ने पर्या थियो अब गएर भैमा चिसो भैमा बसिदिएपछि त जनतालाई पनि भयो मलाई त गर्व भयो अब म फेरि जनताको छोरोको रूपमा जनतासँगै चाहिँ हिँड्ने जनतासँगै बस्ने र जनतासँगै अगाडि बढ्ने मौका दिनुभयो केपीजीले त्यस अर्थमा चाहिँ मैले उहाँलाई धन्यवाद भनेको छु र कमरेडहरू र मित्रहरू प्यारा दिदी बहिनी दाजुभाइहरू यो आन्दोलन यो प्रतिगमन नसचिँदासम्म यो प्रतिसभा विघटनको प्रतिक्रान्तिकारी कदम नसचिँदासम्म रोकिने छैन मलाई विश्वास छ अहिले म यस अर्थमा खुसी छु मैले फेरि भन्ने गरेको छु लडाई त हामीले जितिसक्यौँ हिजो जनयुद्धको बेलामा या जन आन्दोलनको बेलामा मैले हिसाब गर्थेँ पहिला विचार राजनीति जनभावना अनुसार योजना बन्यो कि बनेन र हामी जनतासँग जोडियौँ कि जोडिएनौँ भन्ने कुरालाई बडो गहिरो गरी विचार गर्थेँ मैले र योजना बनाउँथेँ जनतासँग जोडिने योजना बनिसकेपछि लडाइँ लड्नुभन्दा अगाडि नै हामीले जित्यो भन्थेँ मैले हामीले जित्छौँ अहिले पनि मैले भनेको छु हामीले लडाइँ जिती नै सक्यौँ कमेडहरू र मित्रहरू हामीले जित्यौँ किन जित्यौँ त हामी जनताको साथमा भयौँ केपी प्रतिगमनकारीको साथमा भयो उनले लडाइँ हारे हामीले लडाइँ जित्यौँ लडाइँ जितको सबभन्दा ठुलो आधार भने जनतासँग को छ लोकतन्त्रको पक्षमा को छ समाजवादीको पक्षमा को छ कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त विधि विधानको पक्षमा को छ त्यसले जित्ने कुरा हो हामीले जित्यौँ अझ अहिले त अझ दृढताको साथ हामीले भन्न सक्ने कुरा के छ भने यो कदमका विरुद्ध के प्रतिपक्ष के सदनमा भएका राष्ट्रिय दलहरू के हिजोका प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीश अधिवक्ताहरू के आजका बुद्धिजीवीहरू सङ्घ संस्था कहिले बाइसवटा कहिले पच्चिसवटा कहिले चौन्नवटा सब खडा भएका छन् यो अलोकतान्त्रिक छ असंवैधानिक छ 
रब देश भरी को जनता ने बुझी सकते कि यह अलोकतांत्रिक असंवैधानिक निरंकुश कदम हो इस सच्याई नहीं पर्च भाव मैं तो अरु भाई छं जहाँ यो पुगे ती ठावर ने यो राष्ट्र को आवाज जनता को आम नेपाली जनता को भावना रहाना सम्मान कर छिटो भाग छिटो निकास दिने भरोसा करू बाहे तो हमें अलग तो अरुण धेरे कर सकते पार्टी को कुरा पार्टी को कुरा निर्वाचन आयोग में छी अस्त केन्द्रीय समिति को बैठक बस्यौं ये सब भाईक हो केन्द्रीय समिति को सत्तरी प्रतिशत भाग बड़ी को उपस्थिति में हम केन्द्रीय समिति को बैठक बस्यौं रामी सशरीर देखा पर्यटन शरीर देखाइन पर्यटन तब देखने भो हम निर्वाचन आयोग में गये रचन आयोग का प्रमुख आयुक्त रुक्त हमी यहाँ छू रहा हमी तीन सौ जाना केन्द्रीय सदस्य लाइन लगा तब शनाखत करना हम तैयार छो तर कु भ्रम में कोई पर्न भेन हम अपील करें हम भरोसा तर कुछ के कमेड़ मित्र प्रतिक्रांति प्रतिक्रियावादी रलत प्रकृति का मानी जाल झेल षड्यंत्र विधि पद्धति बाहर अंधारा कुना में राति राति के बैठक भैर भी सुने मैं आज तीन भन्द अर्क दिन भनौला तब कस्ता कस्ता मं का बैठक बस भूर तेसो कर हमी दिवन को उजालो में खुल्लम खुला सीधा सीधा पारदर्शी तरीका से जनतास वार्ता कर दूं यही हो फरक केपी राम फरक तैं हमी सीधा सीधा भनी रख रटी को वैधानिकता को सूर्य चुनाव चिन्ह को कुरा यो दिन को घाम जत्तीक छरंग सत्तरी पर्सेंट भार्टी नी सौ तो वरीपरी बसर बाहर सौ बनाए नौटंजी करने तो कहीं छलफल छलफल छेन कहीं छलफल छेन एकजा व्यक्ति ने बाहर सौ मंजे बाहर सौ ये तो हो दुनिया में कहीं कम्युनिस्ट सिद्धांत पद्धति विधि एकजा को सनक में संसद भंग सनक में चुनाव को घोषणा सनक में बाहर सौ एकजा ने सीधे ते कहीं छलफल छेन स कारण कमेड़ ऐतिहासिक क्षेण हो हमी जी सशक्त रूप से अगड़ी बढ़ते छिटो यह सचि मैं बुझ्ता सड़क ने नहीं हो सच्याने जनता ने नहीं हो सच्याने अरु कुछ हम कर अदालत हमें सम्मान करने हो अदालत सम्मान बाहे कई कर मिलते हमी कर हमी आशा कर अदालत ने छिटो भाग छिटो यह असंवैधानिक रोकतांत्रिक कदम सच्याने वाले भरोसा करी तर हम सब भाग ठूल भरोसा नेपाली जनता मथि नई हो अरुमा हो जनता ने मत इस सच्या मदद कर सकता भाई अंतिम भरोसा जनता मथि हो तेस कारण हम आंदोलन को यह अभियान में छो कमेड़ मित्र के धर दिन लगे अब कतिपय मानस अम्युनिस्ट पार्टी विभाजित मध्यावधि भैयालो हमें चुनाव जीती हाल अलि अलि सपना देखना खोजे कुरा सुन मी साथी तस्त सपना नदेखो तो दुस्वप्न हो भाँचु मैं ये होने वाला चुनाव को घोषणा भैक हो ये तथ्य तो भन्दा भन्दी भ्रम में पर्यो हमी तो हमी बर्बाद हो बर्बाद हो चुनाव करना घोषणा भैक हो स्वयं केपी मोदी भरोसा छेन अस्त भाग कुछ मैं ठा पाई सकता चुनाव तो होते ते बेला जबरदस्ती लाइन भाँ को योजना म साथी जल्द लोभ ला हम जित्व कि भ्रम में नपर्न अपील करने वाला चुनाव को घोषणा कर होने वाला हो भा अर्क अध्यक्ष ने पांच मिनट पंद्रह मिनट पूरा करें पार्टी एकता ने बचाऊ संसद ने बचाऊ भादा खी हुआ खाना को बहुमत छोड़े ये तो दुर्घटना करने के चुनाव कराँच 
केपी ओलीला यदि कसैले गोटी बनाएको छ भने मलाई लाग्छ त्यस्तै हो उनी गोटी भएको उनी फेरि बैशाख उता उनी प्रधानमन्त्री पनि रहँदैन नेपालको राजनीतिक इतिहासबाट तिनको पत्ता साफ हुनेवाला छ हुनेवाला त्यही छ हुनेवाला त्यही छ हेर्नुहोला अनि उनीले नै चाहिँ श्री तिन महाराज धिराज हुन्छु भन्ने सपना देखेर हुनेवाला हो यो नेपाल आजको नेपालमा आजको विश्वमा हुनेवाला त्यो धान चुनावको चाहिँ त्यस खालको सपना मैले फेरि त्यस्ता साथीहरूलाई भन्ने गरेको छु हाम्रो पार्टी त विभाजन भई नै हाल्यो अब संसद पुनर्स्थापना भएर चुनाव गरे पनि ती साथीहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको बेला हामीले चुनाव जित्छौँ भने त फुट्यो त फुटि नै हाल्यो अब तपाईँ जित्नु होला नि त चुनाव संसद पुनर्स्थापना भने दुई वर्ष पछि त चुनाव हुनु नै छ एक वर्ष पछि त स्थानीय चुनाव सुरु हुने नै वाला छ कम्युनिस्ट पार्टी त फुटि नै हाल्यो त्यसपछि तपाईँ त ढुक्क बसे भयो नि त अनि यो लोकतन्त्रमाथि भएको यत्रो घात संविधानमाथि भएको तपाईँ हामी मिलेर बनाएको होइन यो संविधान प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार विशेषाधिकार दिनुहुन्न भनेर सहमति गरेर लेख्या होइन संविधानमा त्यहाँदेखि संविधान बचाइयो भने पो चुनाव पनि जितिएला जित्नु होला किन आत्तिनुहुन्छ यदि त्यसो गरिएन भने पहिला त चुनाव त हुँदैन नै र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा जान्छ संविधान धरापमा जान्छ शान्ति धरापमा जान्छ त्यसै धरापमा जान्छ यति कुरा त बुझ्न धेरै ठुलो ज्ञान चाहिन जस्तो पनि मलाई त लाग्दैन यो त सजिलै बुझिन्छ सबैले त भनिरहेका छन् ल मानिलिनुस् एकछिनलाई कल्पना गरौँ र भइ वैशाखमा त हुँदै हुँदैन मङ्सिरमा भयो अरे अर्को वैशाखमा भयो अरे चुनाव भएर के हुन्छ अर्को प्रधानमन्त्रीले पनि भङ्ग गरिदिन्छ त्यसपछि के हुन्छ नजिर त बस्ने भने एउटा ऐतिहासिक नजिर प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने जे पनि गर्न पाउने त्यो नजिरमा टेकेर त भोलि हुने प्रधानमन्त्रीले नै फेरि विघटन गरिदिन्छ अनि नेपाल के हुन्छ नेपाली जनताको भाग्य भविष्य के हुन्छ यो कुरा ख्याल गर्न म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै राजनीतिक दलहरूको यति बेलाको जिम्मेवारी एक ढिक्का भएर यो असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक निरङ्कुश र प्रतिगमनकारी कदम सच्याउने नै हामी सबैको र आम राष्ट्र नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको भाग्य भविष्य सुनिश्चित राख्नुको आधार हो त्यस कारण म उहाँहरूसँग हातेमालो गर्न उहाँहरूसँग सहकार्य गर्न यसलाई सच्याएर अनि फेरि मिलेर जान म अपिल गर्न चाहन्छु यो मेरो गम्भीर अपिल हो यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिन पनि म सबै राजनीतिक दलका नेता साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु साथै अन्य वामपन्थीहरू जो विभिन्न रूपमा विभिन्न स्थितिमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई पनि हामी जो जो जहाँ जहाँ भए पनि यसको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो किनकि हामी सबैको रगत पसिना बगेर मात्रै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेको हो त्यस कारण यो संविधानको रक्षाको निम्ति अगाडि आउन पनि म सबैसँग अपिल गर्न चाहन्छु देशका सम्पूर्ण बुद्धिजीवी पत्रकार नागरिक समाज युवा विद्यार्थी महिला मजदुर किसान सबै सबै जन सङ्गठनहरू सबैलाई पनि यो बेला हामी हामीले केही समय धेरै पनि पर्दैन एकाध महिना आन्दोलनलाई यही रूपमा अगाडि बढायौँ भने सचिन्छ प्रतिगमन प्रतिक्रान्ति सचिन्छ त्यसपछि जनतामा हामी फेरि एकचोटि नयाँ आत्मविश्वासको साथ जाने वातावरण बन्छ त्यसको निम्ति दृढताको साथ अगाडि बढ्न अपिल गर्दै म आफ्नो भनाई टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद अभिवादन